，啊，韩馆长以后个护持的，啊，没有这个韩馆长护持，也就没有我今天的成就了。啊，那是走到非常非常困苦，啊，寺院里面不欢迎讲经的法师，啊，学讲经的寺院不欢迎，啊。做金灿佛寺的欢迎。啊！我不想走这条路。我出家，老师叫我学释迦牟尼佛，张家大师教的。啊，所以做金灿佛寺，做这个事情，这不是我的愿望。啊，那个时候，一个就是答应常住的条件，把奖金教学放下了。那另外一个就是还俗。我走到这个路上啊，啊，非常痛苦啊！啊，韩馆长是我的听众，啊，他对我的处境非常同情，啊，他告诉我。啊，他们家里是一个独栋的小洋房，两层楼，楼上还有两个房间。啊，用一个房间做佛堂，另一个房间做卧室。问我可不可以？啊，住在家里。啊，他替我去找讲堂，租人家的房子。借人家的公司办公室，啊，学佛的同修他认识很多，我们大家一起学习经教不中断，问我好不好？我也知道这个事情不容易啊，我带他到台中建立老师。啊，李老师同意这个做法。啊，所以我住在他家里，住了十七年了，不是短时间的。啊，我每一天讲经，都他给我安排的，讲经教学没中断。十七年之后。我们有个道场，华藏图书馆。啊，我们没有用寺院安塔，我们用图书馆。啊，他照顾我先后三十年，基础在奠定了。这个月太难太。